प्लीज सब्सक्राइब विश्वास इजी लर्निंग चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन थैंक यू स्टूडेंट्स वी हैव सीन द प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स एंड अमंग द पर्सनल प्रोनाउंस वी हैव लर्न बिफोर नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड पार्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस एंड दैट इज केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस म्हणजे व्यक्तिवाचक सर्वनाम जे आहे त्यांची विभक्ती कशा पद्धतीनं होते ते आपण या टेबल वरून बघणार आहोत सो फर्स्ट कॉलम इट इज मेन्शन पर्सन म्हणजे व्यक्ती दिलेल्या आहे प्रथम पुरुषी द्वितीय पुरुषी तृतीय पुरुषी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इन सेकंड कॉलम देअर इज गिवन नॉमिनेटिव्ह केस म्हणजे प्रथम विभक्ती मध्ये ते सर्वनाम कसं असणार नाही सेकंड कॉलम नाही थर्ड कॉलम ऑब्जेक्टिव्ह केस म्हणजे द्वितीय विभक्ती मध्ये त्या सर्वनामाचं रूपांतर कशा पद्धतीने होणार अँड नेक्स्ट कॉलम इज शोन पजेसिव्ह केस मीन्स षष्ठी विभक्ती या षष्ठी विभक्ती मध्ये त्या सर्वनामाचा बदल कसा होणार हे आपण बघणार आहोत तर सुरुवात करूया फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन इन फर्स्ट पर्सन इ देअर इज अ प्रोनाउन आय द मिनिंग ऑफ आय इज मी सो आय चेंज इन ऑब्जेक्टिव्ह केस मीन्स द्वितीय व्यक्ती मध्ये आयच मी होणार म्हणजेच मला अँड नेक्स्ट केस मीन्स षष्ठी व्यक्ती मध्ये आयच माय आणि माय होणार म्हणजे त्याचा अर्थ होतो माझे आणि माय मीन्स माझे स्वतःचे इन पॉझिटिव्ह म्हणजे मालकी जे प्रोनाउन्स आहे प्रोनाउन्स किंवा त्याला स्वामित्व सर्वनाम असं म्हणतात त्याच्यामध्ये त्याच हक्क दिसणार माय आणि माईन या शब्दाद्वार इन सेकंड पर्सन व्हेन वी टेक यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही तेव्हा आणि दे देखील मेन्शन होत त्या नॉमिनेटिव्ह केस मध्ये म्हणजे प्रथम विभक्ती मध्ये याच यू च द्वितीय विभक्ती मध्ये रूपांतर होत यूज राहत शब्द राहतो यूज प्रोनाम राहतो यूज परंतु त्यालाच मराठी मध्ये तुम्हाला म्हणते म्हणजे अनेक वचन झाल्यासारखं आणि जे दे दिलेले असतात नॉमिनेटिव्ह केस मध्ये प्रथम विभक्ती मध्ये जर दे हे सर्वनाम दिलेलं असेल तर त्याचं रूपांतर ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये दे होत म्हणजे त्यांना होत आणि हेच यू आणि दे जेव्हा पॉझिटिव्ह केस मध्ये जातात षष्ठी विभक्ती मध्ये कन्वर्ट होतात तेव्हा यू च युवर म्हणजे तुमचे आणि युवर्स म्हणजे तुमचे स्वतःचे असं रूपांतर होत आणि त्याच दे च पॉझिटिव्ह केस मध्ये रूपांतर होत देअर म्हणजे त्याचे आणि देअर्स म्हटलं तर त्यांचे स्वतःचे असं त्याचं रूपांतर पॉझिटिव्ह केस मध्ये म्हणजे षष्ठी व्यक्ती मध्ये होत या सेकंड पर्सन नंतर क्रम येतो थर्ड पर्सन चा म्हणजे तृतीय पुरुषी एक वचन ज्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रोनाउन आहे ही ज्याला आपण मराठीमध्ये तो म्हणतो त्या ही च ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये रूपांतर होत ही म्हणजे त्याला आणि याच हिम च याच ही च पॉझिटिव्ह केस मध्ये म्हणजे षष्ठी व्यक्ती मध्ये रूपांतर होत ही म्हणजे त्याचे नेक्स्ट जेव्हा नॉमिनेटिव्ह केस मध्ये प्रथम व्यक्ती मध्ये आणि द्वितीय पुरुषी एक वर्षामध्ये शी हे सर्वनाम घेतलं जातं त्याचा मराठी अर्थ होतो ती आणि याच ती च रूपांतर याच शी च रूपांतर ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये होत हर म्हणजे तिला किंवा तिचे आणि याच शी च पॉझिटिव्ह केस मध्ये म्हणजे षष्ठी व्यक्ती मध्ये रूपांतर होत तेव्हा त्याचा अर्थ होतो हर आणि हर्स हर म्हणजे तिचे आणि हर्स म्हणजे तिचे स्वतःचे बघा हर आणि हर्स मध्ये जेव्हा बदल बघतो आपण तेव्हा स्वतःचे हा शब्द जेव्हा आपण लावतो तेव्हा अति जवळच असं वाटत तेव्हा स्वामित्वाची भावना अधिक बळावते आणि जेव्हा थर्ड पर्सन तृतीय पुरुषी एक वर्षी मध्ये ईट घेतलं जाते ईट चा अर्थ आपण बघितलेला आहे की जेव्हा प्राणी असतात किंवा पक्षी असतात त्याच्याशी संबंधात आपण ईट हे रेफर करतो ईट म्हणजे ते आणि इट च ऑब्जेक्टिव्ह केस होत इट्स त्याचे आणि पॉझिटिव्ह केस मध्ये म्हणजे षष्ठी विभक्ती मध्ये त्याच रूपांतर होत इट्स म्हणजे त्याचे सो दीज आर दी क्लॅरिफिकेशन ऑर क्लॅसिफिकेशन ऑफ केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स आफ्टर दिस देन द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेन्स मग याच 
पर्सनल प्रोनाउन्सचा म्हणजे व्यक्तिवाचक सर्वनामांचा उपयोग कसा होतो तो म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ दी सेंटेन्स म्हणजे कुठल्याही वाक्याच हे कर्मरूपात त्या पर्सनल प्रोनाउनचा उपयोग कसा होतो हे आपल्याला उदाहरण म्हणून बघता येईल त्यामध्ये पहिलं उदाहरण जे आहे फर्स्ट एक्झाम्पल इज रमन गेव मी अ नाईस गिफ्ट रमन गेव मी अ नाईस गिफ्ट रमन गेव मी अ नाईस गिफ्ट यामध्ये असं दाखवलेलं आहे की मी हा जो अंडरलाईन केलेला शब्द आहे हा मी किस आहे म्हणजे एक विभक्ती झालेली आहे आय ची द्वितीय विभक्ती मध्ये आणि त्याच लोकेट दी बोर्ड व्हॉट इज रिटर्न रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स व्हॉट इज मेन बाय रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स इट इज कॉल कर्मकर्तुवाचक और परिणामकारी सर्वनाम सो डेफिनेशन इज द प्रोनाउन्स विच टेल मोर अबाउट द ऍक्शन डन द सब्जेक्ट इट सेट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स म्हणजे जे सर्वनाम एखाद्या कर्त्याने केलेल्या कृतीची परिणामकारकता दर्शवते त्या सर्वनामाला रिफ्लेक्सिव्ह किंवा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स म्हणजेच परिणामकारी सर्वनाम असं म्हणतात वेन वी सी दिस एक्झाम्पल्स यू कॅन आयडेंटिफाय इझिली व्हॉट इज मीन बाय रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स फर्स्ट एक्झाम्पल इज आय एन्जॉय माय सेल्फ मी मी स्वतः भरपूर आनंद घेतला सेकंड एक्झाम्पल्स रवी आस हिमसेल रवीने स्वतः विचारलं थर्ड एक्झाम्पल्स सीमा कॅरेड हरसेल सीमाने स्वतः ओढत आणला स्वतः वाहत आणलं फोर्थ एक्झाम्पल वी डेकोरेटेड द हाऊस अवर सेल यामध्ये असं दिलेलं आहे की आम्ही स्वतः घर सुशोभित केलं म्हणजे आम्ही सर्व मिळून आमच्या घराला काय केलं सुशोभित केलं किंवा आमच्या घराची सजावट केली नो फिफ्थ एक्झाम्पल दे प्लेड क्रिकेट देमसेल ते सर्व मिळून काय झाले क्रिकेट खेळले नो सिक्स एक्झाम्पल यू एन्जॉय युअर सेल तू तुझ्या परिणाम आनंद घे मौज कर सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड धिस नोट दॅट रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स कॅन बी युज अँड अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ the verbs reflexive pronouns can be used as an object of the verb manje sapan asa manu shakto ki je parnamkarik sarvanam ahe te kriya padarcha karma manun upyogat anla jata manunas tela karma kartu vachak pronoun kiwa karma kartu vachak sarvanam asa dekhe